അനേവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ ചില തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഈ സമൂഹത്തിന് തനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന താൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന വലിയ നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിതകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മറിച്ച് നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു തൊഴിൽ ആ തൊഴിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടു കൂടിയാണ് തന്റെ മുമ്പിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വഴികളെ കുറിച്ച് ഒരു കുട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇതിലേത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം അവന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ താൻ ആരായി തീരണം എന്തായി തീരണം എന്ന വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുവാനും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഇനിയും താമസിക്കരുത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു തീരുമാനം എന്താണ് തന്റെ ഗോൾ എന്ന് കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ അഭിരുചി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി എന്താണ് ആ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകളായിരിക്കണം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത് ആ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാലയത്തിലായിരിക്കണം അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് വീട്ടുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയാകരുത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി ഏത് കാര്യത്തിലാണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം അടുത്ത കോഴ്സുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതിന് സഹായകരമായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പഠന പാഠ്യ പദ്ധതികൾ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒരു കുട്ടി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുന്നു അവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നു സയൻസ് പഠിക്കുന്നു സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു വിവിധ ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടെ ഏത് മേഖലയിലാണ് തനിക്ക് താല്പര്യം തന്റെ അഭിരുചി ഏത് വിഷയങ്ങളിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചില കുട്ടികൾ സയൻസിലായിരിക്കും വളരെയേറെ താല്പര്യം ചിലർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടെ ഉള്ള ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിന് വളരെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവന് ആ മേഖലയിൽ ശോഭിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയില്ല സയൻസിന് വളരെയേറെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും സയൻസിനാണ് അഡ്മിഷൻ നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അതിനാണ് പിന്നീട് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഒരു കുട്ടിയുടെ താല്പര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള പാഠ്യപദ്ധതികളാണ് പിന്നീട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മേഖലകളിലാണ് അഡ്മിഷൻ തേടേണ്ടത് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ സയൻസ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകണം അതുമല്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ തിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സയൻസിലേക്ക് പോയ ഒരു കുട്ടി ഫിസിക്സ് ആണോ കെമിസ്ട്രി ആണോ ബയോളജി ആണോ ഏതിലാണ് ആ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം അതനുസരിച്ച് സ്പെഷ്യലൈ
എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് പല കുട്ടികളും പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിക്കുന്നു എൻ്റെ മകനെ ഒരു ഡോക്ടറായി കാണണം അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറായി കാണണം അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ അവർ തീരുമാനിച്ച് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് കുട്ടിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല മറിച്ച് കുട്ടിയുടെ കഴിവ് ഏതിലാണ് കുട്ടിക്ക് ഏതിലാണ് താല്പര്യം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില കുട്ടികൾ കൂട്ടുകാരുടെ താല്പര്യത്തിന് ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു അതും അപകടകരമാണ് ഒരിക്കലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെയല്ല ബുദ്ധിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇന്ന കോഴ്സിന് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കോഴ്സിന് ഒരിക്കലും പോകരുത് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഒരു കോമൺ ട്രെൻഡ് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് പോകുന്ന പ്രവണത ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ജീവിതത്തിൽ ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് തൻ്റെ കഴിവും തൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും തൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും എതിലേക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതായത് വളരെയേറെ കാലം പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടോ നീണ്ടകാലം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ കുടുംബ സാഹചര്യം കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുവാനുള്ള ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്കാണ് അടുത്തതായിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പോകുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പോകുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മറ്റു ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കുടുംബ പാശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥ അതുമല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൊഴിൽ ഉടനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഏതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങനെ പഠിക്കുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ കോഴ്സുകൾക്ക് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല തൊഴിൽ ലഭിക്കുക നല്ല ഒരു ജോലി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജോലി സാധ്യതകൾ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ജോലി സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എൻജിനീയർമാർ ഡോക്ടർമാർ ടീച്ചേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജോലി നേടുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഏത് കോഴ്സുകളിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം തൊഴിൽ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം എം ബി ബി എസ് കോഴ്സുകൾ മാത്രമല്ല നിരവധി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കോഴ്സുകളുണ്ട് അലോപ്പതി യുനാനി ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദ സിദ്ധ നാച്ചുറോപ്പതി ഡെൻറ്റൽ ഇങ്ങനെ നിരവധി കോഴ്സുകൾ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇത് പഠിച്ച് ഡോക്ടറാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയുന്നു ഇത് ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില പഠന കോഴ്സുകളാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഫൈവ് ഇയർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് കൂടാതെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്
अब ई एंजीयरी मेडिकल मेखल अडमिशन लिखी नंट्रस एक्साम अडमिशन हयर सैकंडरी कई एंट्रस एक्साम अ प्रवेशन योग्यता नाम एम बी बी एस आने एम बी बी एस अलग बी टेक आने बी टेक आ रीती मेडिकल एंजीयरी मेखल नमुक वे कहूँ इन मतलब सिविल सर्वीस ई एस ई एफ एस ईपीएस परीक्ष पास वाले मान्यवर तुम्हें जीविका नि सिल सर्वीसलग्रह पता क्लास कई हयर सैकंडरी पढ़ी हयर सैकंडरी ना मार्कोड़ी पास और डिग्री एड़क डिग्री एड़े सिविल सर्वीस मेखल नमुक ई एस ई पी एस परीक्ष सिविल सर्वीस परीक्ष नमुन वे कहूँ इवे डिग्री निर्तन सिविल सर्वीस परीक्ष इन को मतमेटिक्स पढ़ी अलग सयन पढ़ी अलग ह्यूमानिटी पढ़ी निर्बंध डिग्री एड़ता सिविल सर्वीस परीक्ष मेखल कहूँ मे टीचिंग प्रोफेशन आग्रह अच्छा टीचर आगे पर विविध मेखल टीचर आवल पी स्कूल टीचर्स युपी हई स्कूल टीचर्स आगे कहू अब हयर सैकंडरी अध्यापक कोलेज अध्यापक इन तुम्हारे साोग्यता ओरों व्यतस्त एल पी यु पी टीचर्स आनेटीसी पास अगर हयर सैकंडरी कई टीटीसी पास पढ़ा मे अगर हईस्कूल अध्यापकन आगे डिग्री कई विषय डिग्री कई बी एड पास हईस्कूल अध्यापक इन हयर सैकंडरी अध्यापक आगेस्ट ग्राजुवेशन विषय ग्राजुवेशन सैट परीक्ष कूड़ी पास हयर सैकंडरी अध्यापकन इन कोलेज अध्यापक आनेट ग्राजुवेशन शेष नाशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास आयेज अध्यापक इन लो मेखल नियम मेखल प्लस टू हयर सैकंडरी की शेष रु साधिग्री ऐसी डिग्री बी ए आगाम बी कोम आगाम बी एस सी आगाम ऐसी डिग्री एड़ेम एल एल पी को चेर निर् डिग्री संपादि नियम मेखल वकील मत नियम मेखल तुम्हें इन अद हयर सैकंडरी कई शेम इंटग्रेट लो डिग्री लू अंजुर्ष को नील अगर आ मेखल प्रश्नोंपर्यो अटे संबंध अतर साचर्य तापर्य कुटे संबंध उड़ने प्रश्न अवर अधिष्ठि को निरवधि नाटिल लभ्य अब क्या मनस अतर को अडमिशन ऐसा पिशोधिक पता वोकल एज्युन तिलधिष्ठि विद्याभ्यास आग्रह अटोम उचित पॉलिटेक्निक डिप्लोम को मूं वर्ष पॉलिटेक्निक को कई निरवधि मेखल लगे सहायक निरवधि पॉलिटेक्निक डिप्लोम को नमुक नोक कंप्यूट एंजीयरी सैबर फोरसी इंफर्मेश सूरीटी डिजिटल इलेक्ट्रोणिक्स अप्लड इलेक्ट्रोणिक्स आंसट्रमेंटेशन इलेक्ट्रिकल आलक्ट्रोणिक्स इलेक्ट्रोणिक्स बयोमेडिकल इलेक्ट्रोणिक्स इंफर्मेश टेक्नोजी मेकानिकल एंजीयरी मेडिकल इलेक्ट्रोणिक्स मेकाट्रोणिक्स पवर इलेक्ट्रोणिक्स कैट क्या थ्री डी आनीमेशन आ ग्राफिस् अपरल डिसेन आ फैशन टेक्नोजी कैमिकल टेक्नोजी सिविल एंजीयरी सिविल एंजीयरी एनवयोमेंटल फुड प्रोसेसी वाटर टेक्नोजी इन ऐकद इोम ब्रांचिकल डिप्लोम को कमु ई मेखल तुम्हें इन अदमात्र मूं वर्ष ते को कई लाटरल एंट्री लूटे बी टेक् प्रवेशन फोर इयर बी टेक् प्रवेशन नमुक लिप्लोम को टेक्निकल नोण टेक्निकल सर्टिफिकट को स्थापना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट ई टी ई अब रुर्ष टेक्निकल को कई 
നമുക്ക് തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം ലഭിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ഐ ടി ഐയിൽ നടക്കുന്ന ടു ഇയർ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകൾ എന്ന് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ നെറ്റ്വർക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ സിവിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക് മെക്കാനിക് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷണർ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്ക് മെക്കാട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്ക് മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്ക് സർവേയർ റേഡിയോളജി ടെക്നീഷ്യൻ ഇതാണ് ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വർഷത്തെയും രണ്ട് വർഷത്തെയും നോൺ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകളും അവിടെ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ബേക്കർ ആൻഡ് കോൺഫെക്ഷനർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബെവറേജ് സർവീസസ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെയർ ആൻഡ് സ്കിൻ കെയർ ഹൗസ് കീപ്പർ മൾട്ടിമീഡിയ ആനിമേഷൻ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ട്രാവൽ ടൂർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലംബർ വെൽഡർ ഓൾഡ് ഏജ് കെയർ സ്പാ തെറാപ്പി ഇത്തരത്തിലുള്ള നോൺ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകളും ഐ ടി ഐകളിൽ നടത്താറുണ്ട് ഇനി ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലകളിലേക്ക് മേഖലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്ട്രീംസ് ആണുള്ളത് സയൻസ് സ്ട്രീം കോമേഴ്സ് സ്ട്രീം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പൊതു ട്രെൻഡിന് അനുസരിച്ച് പോവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണോ കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മൂന്ന് സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സയൻസ് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നമ്മുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ഏതിന് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഇനി ഓരോന്നിലും വിവിധ സബ്ജക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സയൻസിൽ തന്നെ ഒൻപതോളം സബ്ജക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഹോം സയൻസ് ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹോം സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ജിയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജിയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി സൈക്കോളജി ബയോളജി ഇവിടെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എല്ലാത്തിനുമുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒഴിവാക്കുക മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണ് എന്ന നിലയിൽ ആ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് കൂടെ പരിശോധിക്കണം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഈ കോമ്പിനേഷൻ ലഭ്യമല്ല ഇവിടെ സയൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രൻസിന് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ എൻജിനീയറിങ്ങിനും മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസും മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസും എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും എന്നാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇനി കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിലെ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് രണ്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മൂന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് നാല് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയും കോമ്പിനേഷനാണ് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിൽ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീംസിലും നിരവധി കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ജിയോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് സോഷ്യോളജി ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ജിയോളജി ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്സ് ജിയോഗ്രഫി സോഷ്യോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് സൈക്കോളജി ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനെ നിരവധി കോമ്പിനേഷൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയം കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുകയും
നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി അനുയോജ്യമായ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മഹാനായ പൗലോ കൊയ്ലോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം നേടണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കാണുകയും ആ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരമാവധി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുക വിജയം എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു